Hi guys! Welcome to Marvel Videos! So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ninyo babasahin yung mga deleted messages sa messenger. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo yung conversation na ginawa ko. Ididelete ko muna yung conversation na yon at ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya mababasa ulit. So, eto yung ginawa ko kanina guys. Gumawa ako ng conversation, pero sarili ko lang yung kausap ko. At ako lang din yung gumawa nitong account. Ito yung conversation nila. Hi, hello, musta na? Okay lang ikaw, okay lang din. Kumain ka na. So, ito lang siya guys. Gusto ko lang maipakita sa inyo na may conversation ako at ididelete ko siya mismo. At ayun yung i-recover ire natin. Or ayun yung babasahin natin kahit na-delete na. So, ayan. Ididelete na natin. Para mabasa natin yung mga deleted messages or yung conversation, kailangan muna natin mag-download ng dalawang app. Muna tayo dito sa Play Store at isearch ang Zarkiver. Install muna natin. Next nito guys, yung HTML viewer. Ngayong na-install na natin yung Zarkiver at HTML Viewer, punta na tayo sa Facebook. Tapos punta tayo sa Settings. Click natin tong Profile Settings. At hanapin yung Download Profile Information. So, dito natin makikita lahat ng information natin sa Facebook. So, nakikita nyo naman guys, meron mga iba't ibang nakalagay dito. Save items and collections, messages, posts, pages, lahat yan na dito. So, dahil hindi naman natin kailangan yung mga yan, i-select all na natin. Ang kailangan lang natin i-select yung messages kasi ayun lang naman talaga yung purpose nitong video mag -e recover tayo ng messages. Ayan. Tapos, scroll down lang tayo. Ito. So, meron dito date range at dalawa yung pagpipilian niya. All of my data at date range. Kapag all of my data ang pinili mo, lahat ng conversation na pumasok sa account mo, mada-download. So, for example, ginawa mo yung Facebook account mo ng 2009. Lahat ng conversation or ng messages from 2009, madadownload siya. So, isipin nyo guys kung gaano katagal yun madownload. Kasi sobrang haba eh. Ilang taon yun. Kaya dapat, date range lang pipiliin natin. Dapat may specific date tayo na ilalagay dito. So, example, gusto ninyong mag-backread yung mga deleted messages ng 2015. 2015 ang ilalagay nyo. So, for example, guys, gusto ninyong makita uh, January 1, 2015 hanggang January 30, 2015. Pwede nyo ilagay yon Pero, syempre, dahil may example ako kanina at pinakita ko sa inyo na nag-delete ako ng conversation, ay lalagay kong date range dito, yung araw ngayon. Kasi ngayong araw ko ginawa yung conversation na yun. So, ngayon, ay November 26 na. Ayan, nilalagay ko. From November 26 to November 26 pa din. Yan. Yung format, HTML. Media quality, high. Okay na yan. Then, create file. Hintayin lang natin siya ma-download, guys. Malalaman natin na na-download na siya once na may nag-notif na sa Facebook natin. 
So, ayun. Balikan ko ulit. Babalitaan ko kayo. So, eto na guys. Tapos na siya. Mabilis lang naman siya ma-download kasi one day lang yung nilagay ko sa date range. Pero kung kayo guys, gagawin nyo siyang one week or one month or higit pa, syempre mas matagal yung pag-download nun. Lalo na kung nakadata lang. Open na natin. Download natin. After nyo nga palang i-download yun guys, kailangan nakalagin yung Facebook ninyo sa browser kasi dumidiretso siya sa browser. Na-enter ko na yung password ko. May nakalagay dito, do you want to download Facebook and Baresto? I-download na natin. So, ito na siya guys, Facebook and Baresto. Pang-apat na siya ngayon kasi nagtatry din ako mag-recover or magbasa ng mga deleted messages. Kaya pang-apat na siya. So, i-open na natin. Pinutin lang natin tong Zarchiver. So, ito na siya guys. Automatic nandito na agad. Then, pinutin natin tong messages. Pinutin natin tong inbox. So, ito na siya guys. Tatlong pangalan lang yung lumabas kasi tatlo lang naman yung conversation ko ngayong araw. Which is yun din naman yung ginawa kong date range, November 26. At yung isang conversation dito, yung Jake Malatek, ito yung dinilit ko kanina. So, tignan na natin kung talaga bang nakikita pa rin kahit na-delit na siya kanina. So, natin to message. Open. So, ito yung conversation kanina. Ayan. Nasa iba ba yung pinakaunang-unang message? Ayan. So, yun guys. Talagang nakikita siya kahit na-delete na yung conversation. So, kung meron kayong question guys, huwag kayong mayayang magtanong. Mag-comment lang kayo at mag-reply naman ako. Thank you so much for watching and see you on my next video. Please don't forget to like and subscribe.